Dag sê mense, my naam is Reine Hofman en ek lyk so, as my haare geskeer is, is nie altyd so kort nie, maar um, ek wil vandag veel een story vertel, maar ek is uh, baie geïnteresseerd in moord en um, ware moord, ware misdaad en ek kyk gereel die crime channels en goed soos dit en daar is baie stories wat vir my interessant is, maar daar is nie stories in Afrikaans nie. So uh, ek hoop om met julle een paar van hierdie heavy interessante stories te deel in Afrikaans en ek hoop julle geniet het saam met my. Um, ek is uh, bezig een maniekie op my, uh, my homestead. Ons bly in die middel van nerens en ek het bokke en hoeners en vandag is ek bezig om my Jojo tank stand klaar te maak. Ons connect water naar die huis toe. Anyway, is een lang story en ek sal nog baie met julle deel. Maar ek wil inspring met hierdie uh, story met julle, so soos ek aangaan, soos ek werk, gaan ek vir julle hierdie story vertel en ek hoop julle vind dit so interessant soos ek. Cool, so kom ons begin. Right, so die story wat ek met julle wil deel vandag is oor a couple met die naam van Scott en Lacey Peterson. Ok, so dit is een Amerikaanse story, uh, dit het in Amerika gebeur en baie van die dinge gaan name wees van plekke daar so, um, maar ek gaan ook bykie meer indel van Zuid-Afrikaanse stories in die toekomst, so hang vast. <laughs> Oké, okay, Scott Peterson is gebore in oktober 24, 1972, en uh, sy ma en pa was Jackie en Lee gewees. Nou, Jackie, sy ma, het nie uh, baie fantastische lewe gehad nie, toe sy twee jaar oud was, het... Um, is haar pa vermoor, net voor kersfeest. En haar ma het gesikkel om met dit te koop, en sy kon nie tweejarige nog groot maak nie, en sy het haar kind toe opgegee aan een weeshuis, wat haar groot gemaakt het, alhoewel hulle nog steeds contact gehad het met Jackie, um, en met Jackie sy ma, sy is groot gemaakt in hierdie weeshuis met die naam van The Nazarene. Toe Jackie hoorskool toe gaan, toe trek sy terug huis toe, om na haar ma te gaan kyk, toe sy in die huis bly, en sy um, kyk na haar ma, toe sy 19 jaar oud is, het sy haar eerste kind. Sy toe besluit, sy kan nie na hierdie kind kyk nie, en het was een sien gewees, en sy gee hierdie sien op, um, vir anneme, anneming, sy gee die kind weg, en later van stadium het sy weer een kind gehad, sy het hom ook weggegee, laat anneem, en toe in 1966, toe het sy weer een kind, hierdie kind sy naam was John gewees, kort nadat sy John gehad het, ontmoet sy toe vir Lee, en hulle trouw, en hulle het toe Saam in 1972 vir Scott, waar die story gaan. Nou Saam het Jackie en Lee vijf kinders gehad, voordat hulle getrouw het, en toet hulle nog vir, vir Scott ook. Nou, um, Scott sy pa, Lee, hy het een krat bezigheid oopgemaak, en redelijk goed gedoen vir homself, uh, Scott sy ma, Jackie, sy het een boutique oopgemaak, um, en hulle was redelijk, redelijk wel afgewees. Nou, oor, met Scott sy jonger leven is daar nie baie te sê nie, maar toe Scott nou klaas met hoerskool, toe sy vriende en familie het altyd gesê, hy is goed met golf, hy is goed met visvang, en hy het gelijk om te jag, toe kreeg hy eindelijk een golfbeers, um, na die Universiteit van Arizona toe. Um, dit het nie te goed vir hom daar uitgewerk nie, want hy was toe van die golfspan af geskop, oor dat hy te veel gelijk het van party en girls en boos, en toe moes hy na aan die universiteit toe gaan, en hy is toe daar so ook nie te, te wel gevaar nie, wat doen ek verkeerd hier so, um, en toe eindig hy op by Cal Poly University in, in California, uh, daar so het hy school gegaan, en toe hy verskielik verander sy pad. Daar so het hy besluit om uh, model student te wees, en hy het selfs ophou van sy maal sy rug af te le, met geld en stuf, hy het sy eie geld begin verdien, hy het daar gewerk by uh, die uh, café, uh, Pacific Café. Dit is nou waar ons story begin met Lysie, waar Lysie ontmoet. Lysie is gebore op die 4 de mei, um, 19... 74, twee jaar na Scott, en um, haar ma sy naam was Sharon gewees, en haar pa sy naam was Dennis gewees, maar een jaar nadat sy gebore is, toe wil Sharon en Dennis nou nie meer saamwees nie, en toe sky hulle, 
en een jaar later toen ontmoet Sharon voor een man met de naam van Ron en hulle trouw toe en dit is toe wie vir Lysie groot maak as haar pa, as haar stiefpa, maar hy het haar groot gemaakt as haar pa. Sy het ook een ouwe broer gehad met die naam van Brent. Daar was nie issues in die huis gewees nie. Hulle het goed saam gelewe, allemaal was lief vir mekaar. Basically die all-American lifestyle wat sy gelewe het, sy was een cheerleader gewees en baie vriende gehad en geen complaints nie. In 1993 toe gaan sy na Cal Poly University toe um, en sy ontmoet toe vir Scott by die Pacific Cafe. Haar vriendin het as toe gevat en vir een of ander rede het sy en Scott net geklik, um, nommers gereil en hulle het begin, begin chat en begin date. Nou, Lacey was so over the moon geweest dat hy self van maal gebal het en gesê het, luister, ek dink hierdie ouwe is die een. Uh, eventually op een stadium het sy haar ma uitgenooi om universiteit toe te, te kom en saam met haar te gaan een maaltijd eet by Pacific Cafe en het is toe aanteete wat Scott obviously toe van weet want hulle het geduid en die ma wil sommer toe vir Scott ook ontmoet. Toe hulle daar aankom vir die aanteete, toe ontmoet Scott hulle by die deur, hy het vir hulle speciale tafel geboek Toe hulle by die tafel kom, toe is daar twaalf rooi roose vir Lysie, twaalf wit roose vir um, Sharon. So hy skoor toe heavy brownie points. Aand het goed afgeloop en Sharon is in haar noppies met hierdie ou, sy reken hierdie ou is ook baie baie nice. En in 1997, toe besluit hierdie twee om te te trouw, in augustus, augustus 1997, daar jaar actually in december 1997 toe maak Lysie klaar met universiteit, en hy volgende jaar, 1998 in juni, toe maak Scott klaar met universiteit. Net na hulle getrouw het, toe gee Scott sy ouwers vir hom een gedeelte van hulle bezigheid, wat hy toe besluit om te verkoop, En, hey, die bokkel my, nee, gaan loop. Bokkel my goeders op, jy het die so. Hy verkoop toe sy shares, of die gedeelte, sal ek sê, van die bezigheid, en hy maak toe sy eie bezigheid oop, met die naam van The Shack. Nee, nee, kleine hout huisie, waar dochterkies vermoor word nie. Dit was een restaurant gewees, maar eindelijk maar meer soos een sportsbar. Anyway, dit verloop toe al raad, maar hulle besluit te luister, hulle wil bykie aanbeweeg. Hulle kyk toe om te trek na Modesto toe. So, toe verkoop Scott sy bezigheid, The Shack, en hulle trek toe Modesto toe, en Scott sy ouwers gee toe vir Scott 30.000 dollar. So dat hulle een huisie kan koop, het is nou net een geskenk van hulle af, om vir hulle ietsiekie ordentliks te kry, en hulle kry toe een een klein plekkiekie, wat hulle baie toe van like, en daar trek hulle, hulle trek toe met des toe, dit is nou nie ver van, te ver van familie af nie, en ook om te sê, Scotse familie, en Lysiese familie, het altyd goed oor die weg gekom, hulle het, baie goed gekeier, allemaal was lief vir mekaar, daar was nooit, gepraat van issues nie, alles was, altyd happy gewees, Scott kry toe een werk daar, hy word toe een rep vir een fertilizer company, hy verkoop die strand vir die lewe, um, en Lysie, sy word toe onderwijser res, maar part-time, sy is soos een van hierdie um, substitute teachers, as hulle haar nodig het, dan gebruik hulle haar oorals. So, hulle doen toe redelijk goed vir hulle self, hulle het toe een swembad laat installeer by hulle huis, en, o, gads, <laughs> ek gaan nou daarin moet, moet breek. Waar was ek? O, oh, hulle het die swembad dan gesit, wat is die volgende stap om te neem? Die volgende stap om te neem is, ons moet een babiekie hee, jy weet, ons, ons moet nou kinders kry. En na drie jaar sy gesikkel, is daar nog steeds nie een kind nie. Baie, baie sad. Hulle besluit te luister, miskien moet ons anneem. En uh, hulle begin te kyk na anneem, wat is uh, die proces, jy weet, hulle sal sekerlik makkelijk recht kom, en terwijl hulle kyk na die proces van anneem, Toe raak, Lysie, swanger. Jee, allemaal is toe baie happy. Uh, hulle het vir die familie gesê, en so begin die, die swangerskap. Op die stadium 
toe hulle nou Rikkie al daar blij te gee Scotse pa vir hom nog 30.000 dollar. Nou, as ek het terugwerk na daai jare toe, um, werk het hy toe net oor die 200.000 rand. Toe geef hom nog 200.000 rand, so dat hy kan inskryf by een sportsklap. Dit is soos een Lani Mens sportsklap, hy betaal vrek dier vir golf, en as een tennisbaan, en as een gym, en dit betaal vir sy kost daar, wat seker ook vrek dier is. Um, maar het is net so dat hy soos die, die in ou kan wees, jy weet, ook, ook kan afsjou. Lysie begin toe beter na self kyk om haar daie te verander en sy wil uh, bykie oefen, so sy gaan toe vir stappies en sy loop eendag die hond en toe voel sy nie lekker nie. Toe begin sy amper voel as sy gaan uitpas. Sy dochter het is net normale swangerskapgoeders en een paar dae later toe wil sy nou weer vir een stappie gaan met die hond en toe gebeur precies die selfde. Sy gaan kyk, gaan sien toe die dokter en die dokter sê toe van luister, um, daar is dalk um, risiko, so hy moet asjeblief nie meer gaan vir die stappies nie, vaar het maar eerder rustig. Sy is toen al een paar maande swanger, um, maar vaar het toe eerder, eerder maar rustig en moet nie vir stappies gaan nie. So, toe hou sy nou maar op, maar sy gaan doen yoga en al die goede. Nou, Scott, hy hanteer toe die swangerskap so een klein bykie anders. Hy gaan koop vir my 14 voet aluminium boot. Nee, maar nou hy sê niemand nie. Nou, ons weet nie of hy sy vrou gesê het nie, maar nie, van sy vriend het geweet nie, sy um, ouwers het nie geweet nie, en sy skoonpa, Lysie sy pa, Ron, hy is een visserman. Hy is een visserman uitgeknip, jy weet, hy, hy lof is vang, en Scott het nie eers vir hom gesê nie, so dit is baie, baie weird. Maar anyway, hy koop toe vir my boot. Lysie besluit toe, sy gaan ook bedank um, as onderwijzer, want Scott maak nou toe genoeg geld, het nie nodig vir hom nou nog te werk nie, wat lekker is, en die swangerskap gaan verder, en dit is toe nou waar dinge begin a draai neem. Nou, Scott het a vriendinniekie, nie een baie goeie ene nie, En hierdie vriendinniekie sê toe vir Scott, luister, ek het een vriendin, een ander vriendin, wat sy naam is Amber, en jy sal vir haar baie like. Um, hier soos haar nommer, gee haar een likeie, en dan kyk jy of jylle, jy weet, mekaar kan bykie vervul of iets. Ek het nie een clue nie, maar dit is redig nie een baie goeie vriendin daar nie. Scott bel toe vir Amber, kan jy dit geloo? Anyway, hy bel toe vir Amber en kry toe haar voicemail en hy sê toe vir, luister, ek het jou nommer gekry by hierdie vriendin. Die vriendin word nie genoem nie. Ek het net gewonner of jy miskien een of ander tyd wil ontmoet. Um, laat my weet, jy weet. Amber bel om toe terug en hulle gesels en vir een of ander rede sê hy vir Amber, luister, hy is bykie korterige mannetjie, hy het sikke griesierige hare, um, hy is nie baie aantrekkelijk nie, wie bykie, bykie oorgewig, Nou, ek sal kyk of ek foto's kan kry van hierdie ou, maar hierdie ou is, is aantrekkelijk, hy is nogal een looker, hy kan makkelijk, sal ek sê, vrouwens kry, denk ek. So, ek weet nie hoekom hy dit gesê het nie, maar dit is wat hy nou sê. Nou, jylle moet die bewijse vat wat ek voor jylle le, wat gebeur het, en self besluit in die einde wat jylle dink van hierdie story. Oké, okay, so hierdie twee... Uh, maak toe het duid, hulle sê, hulle gaan in november 2002, dit is toe nou anders, waar alles af, af spreek, um, hulle gaan op het duid, en hulle wil net mekaar bykie beter leren ken, um, hulle gaan toe na een bar toe, net om drinks te en bykie be- mekaar beter te leren ken, en hulle was nie daar vir lang nie, toe is hulle soos van, luister, ons is bykie honger, um, hulle is toe lis vir Japanees, Verlaat toe die bar en Scott sê toe nie, maar hy wil gegaan na sy hotelkamer toe gaan, want hy wil gaan shower. Amber, join hem hotelkamer toe. Nou, hoe is dit vir a first date? Anyway, join hem toe hotelkamer toe. En hy toe geshower en toe eet hulle by die hotel, strawberries en hulle drink champagne. Baie weird. En toe sal hulle nou af na die restaurant toe waar hulle iets gaan eet het. Hulle vertel toe mekaar bykie meer van hulle self. Nou, uh, Amber is a massage therapeut. Scott sê toe vir Amber dat hy werk in Sacramento, maar hy het ook een kantoor in Modesto en hy travel baie vir die werk. 
nieuwe jaarse kant gaan hy, of oor kerstfeeste tyd gaan hy moet travel na Alaska toe, en Maine, en dan in die nieuwe jare gaan hy Europa toe, en net baie eriferie um, story. Hulle is toe na eten, toe terug na sy um, hotelkamer toe, waar hulle die aand doorgebring het. Nou, ons weet nie precies, was luister op hierdie stadium nie, wat het gebeur daar nie, maar jy kan net imagine, is een of ander story verwerk, en is een conferentie, ons allemaal het Mr. Incredible gekyk, alhoewel hy nie op sy vrou gecheat het nie, maar ons neem ook nou maar aan, hy het al verneek, uh, <laughs> maar is bykie obvious. Anyway, oké, okay, so dit is December, en Scott en Lacey gaan na um, Scott's familie toe, en terwijl hulle daar is, in San Diego, gaan hulle na Disneyland toe, en Lacey op hierdie stadium is 7 maanden swanger. Oké, okay, so ek verstaan dit nie, 100% nie, sy 7 maanden swanger en jy gaan Disneyland toe. Weet jy wat doen jy by Disneyland? Jy loop. Jy loop verskrikkelijk baie. Nou, so ver ons verstaan het, Lacey nie die fantastische um, swangerskap op hierdie stadium gehad nie, um, met haar geuitpase rij en sy is hier baie happy nie. So hulle kom toe terug by die huis en toe wil Scott nou weer vir Amber sien en maak toe een plan om haar te sien, hulle sê toen hulle gaan saam hike, en Amber het een dochter, um, sy invite to haar dochter, om saam te kom, na die hike toe, so dat Scott haar kan ontmoet, want hulle raak nou heavy, serious, jy weet, begin ook nou half seker voel, so is, hy sê gevoel het, dat Scott is die een, maar anyway, hy dink, sy dink hy single, is die getrouwde fiets nie, later, daai december, Toe kry Lysie haar oproep, haar oma het gesterf en haar oma los toe een boedel van iets soos 2 miljoen dollar wat gesplit moet word tussen haar en haar uh, boete. Op hierdie stadium, hierdie, omtrent hierdie selfde tyd, bel Scott toe vir Amber en hy sê, luister, ek moet jou dringend sien en sê so van, oh, oké, okay, kom maar. Gaan toe na haar huis toe en sit daar in haar kom buis en begin tjank. Hy sê, luister, ek was nie helemaal eerlijk met jou gewees nie, ek is so, so, so jammer. Ek was voorheen getrouwd gewees en sy is onlangs dood en hierdie gaan nou my heel eerste kerswees wees wat ek alleen gaan deurbring. En is so van wow, wow, wow. Dis een bykie baie baggage daar. Maar anyway, die conversation lei aan en sy aanvaard het seker toe normaal. En later, die, later in die gesprek sê hy vir haar, um, hy is ook baie blij hy kon haar dochter ontmoet het en... Um, Sy is redig een nice dochter en hulle hoef nie eers saam kinders te hee as hulle daan dink een dag nie, um, want hy wil sommer een vasectomie hee. Nou, Lysie is swanger, 7 maanden swanger. Hulle was happy gewees om een kind te hee. Nou, Lysie het nie die swangerskap te fantastisch gaan teer nie, gevat nie, maar wat te flip. Nou wil hy vasectomie hee, hy wil nooit twee kinders hee nie, klink by die dodgy. Oké, okay, Scott sê toe vir Amber, dat hy gaan nou nie veel meer sien die rest van December nie, maar hy wil asblief in contact blij soos hy die hele wereld voor voltuur verwerk. Um, Oké, okay. toe die 15e December, toe gaan keier Sharon vir Lysie, en ongelukkig sal dit die laaste keer wees wat Sharon vir Lysie sien. Um, die aand sê Sharon, was Lysie baie ongelukkig gewees, ontsteld gewees, want Scott was een paar om huis toe te kom en hy het gesê hy gaan lasagne maak, maar hy het toe nie nie lasagne gemaakt nie, want hy moest toe laat werk. In die meantime is dit toe hy by Amber was. So uh, hy het toe baie laat gewerk, die aand, en Sharon sê sy kon sien op Lysie sy gezicht, sy was baie ontsteld gewees, maar sy het niks gesê daarvan nie. Sharon is toe huis toe, Scott is toe laat by die huis, en is die laaste wat ons hoor van die story. Die events wat gebeur het, die dag voor kerstfeest, die 24ste december. Scott sê, die ochend het Lysie vroeg opgestaan, en sy het vir haar ietsiekie gemaakt om te eet, want die eerste ding, as sy opstaan, moet sy eet, anders word sy heavy naar, weet oor die swangerskap en alles, maar later, toe hulle om weer interview, toe sê hy, hulle het saam opgestaan, en hulle het saam ontbuit geëet. Anyway, so sy story is so bykie verander. Hy vraag toe vir Lysie, wat wil sy doen die dag? Sy sê, sy wil bykie gingerbread cookies bak, en sy wil winkel toe gaan, en sy wil bykie die hond gaan loop, weer. Ek okay, dit is nou Scott's story. Scott vertel nou die story na die tyd. En sy wil bykie met die hond gaan stap. Scott sê vir Lysie, hy wil gaan golf speel, en um, hy vertrek toe half tien die ochend, 
En hy gaan speel toe golf, maar op pad sien toe om te gaan golf speel. Toe besluit hy dit is te koud. Um, en hy wil eerder gaan vis van. Dit is te koud. Ek wil gaan vis van. Dit maak vir my baie sin. Toe hy gaan toe na sy werk toe, waar sy boot gestoor word. En hy het so rikkie daar op die rekenaar gewerk. Um, hy kon die tyd op sy rekenaar kyk wat al gewerk was. En dit was soos 11 uur die ochend gewees. En toen nadat hy bykie gewerk het, het hy die boot gehaak. En hy het toe gaan vis van. Hy is te werk weg na een plek toe met die naam van The Berkeley Marina. Nou hierdie plek is hierdie plek is 90 mijl weg van sy, sy warehouse af. Hy gaan nou vis van. Anyway, um, that's his story and he's sticking to it. Ek wil het gauw bok van. Dat is makkelijker gewees. Dat is gewoonlik. Ok, so Scott is toe weg, Berkeley Marina toe, hy kom toe daar so en koop een boot ticket omtrend so 5 minute voor 1 die middag en hy is toe uit um, om te gaan vang maar hy was nie te lang op die water nie toe is hy koud en hy is nat en hy het gesê, hy het nie die rechte kos gehad om mee te vang nie, hy het die verkeerde goeders gevat, maar hy het in afval probeer vis vang met wat hy gehad het Maar anyway, toe pak hy op en hy is toe weer terug na sy warehouse toe. Um, hy het toe die boot gaan inboek en omtrend so vier uur se kant. Drie uur se kant, hy gaan diesel ingooi. Hy het om gesien op een camera diesel ingooi. Net na drie en toe vier uur se kant, toe keer hy terug huis toe. Nou, ander mense het gesê, hy het vir Lysie gesien omtrend tien uur die ochend met die hond loop. Hy was omtrend elf ooggetuies wat gesê het, hy het al gesien met die hond loop. Um, waar die politie het drie van die elf ooggetuies um, bevraag, wat noem jy dit? Hy het drie van die elf ooggetuies uitgevra. Scott kom toe by die huis, en hy sien toe die hond, buiten rond haar klop met sy harnas aan. En hy is so van dis weird, en hy haak het af, hy het ingegaan, en toe sien hy daar sy vol mopbak, um, met nog skoon water, want Lysie wou blijkbaar gemop het, 7 jaar, 7 maanden swanger en dit het toen net so gestaan en hy dacht, toe is weer, en hy, hy sê toe eigenlaar die pos gaan al, toe hy buiten te loop, ek weet nie waar is die pos bus nie en waar het hy ingekom nie, maar toe hy buiten toe gaan om die pos te gaan al, toe sien hy luis die sy kar is in die driveway, toe dacht hy, dit is bykie weird ach, hy gaan, toch toe net jy weet, luis is by haar ma stap toe in, hy het left over pizza, die ijskas uit gehaal, nie, dit is die dag voor kerstfeest wat gebeur die dag voor kerstfeest? Die haarklip is een malding rond om alles klaar te kry, want kerstfeest is het nog steeds nog maler, en dit is seker ook om luisie gingerbread cookies wat gebak het, en sy het gesê sy wil nog een of ander speciale brood ook by die winkel gaan haal het. Maar hy gaan golf speel, en vis van, anyway. Um, hy eet toe pizza en drink melk. Wat een lunch. En hy het toe sy was goed, ge- hy het toe a bonnel was goed gedoen, en hy het toe gaan shower. Toe hy klaar geshower het, toe luister hy na die antwoordmachine en Ron het toe boodskap vir Lysie geloos en sê iets, iets to die effect van ek voel nie lek, ek voel nie recht met iets nie, iets voel weird, iets voel af vandag, is jy ok? En toe sê Scott, toe hy die daai uh, boodskap hoor, toe bel hy vir Sharon, toe vraag hy of Lysie daar is. Sharon te so, sê toe nie, Lysie is nie, so nie. Is hy nie saam met jou nie? Toe sê hy nie, is hy die hond volgend gaan loop, ek het gaan uh, golf speel, en dis die laaste wat hy al gesien het. Sy sê toe vir hom, ek gaan na die hondepark toe, sy vraag toe vir Ron om die politie te bel, en sy sê toe vir Scott, bel al jylle vriende, bel Lysie se vriende, en dan ontmoet my by die hondepark. Nou, sy het toe recht gemaakt, um, Ron het vir die politie gebel, en sy sê, Scott het toe baie lang daarna eerst by die hondepark aangekom, met die politie. Toe hulle allemaal nou by die hondepark is, en hulle begin nou um, bykie een soektog, hou toe vraag Ron vir Scott, so jy het gaan golf speel. Toe sê hy, ek wou gaan golf speel het, maar toe het ek eindelijk gaan vis vang. Nou, hy het gaan vis vang, sonder sy skoonpa, wat sou gelaf het om vis te vang, uh, wat toe vorm ook so bykie weird was, en toe vraag sy pa vorm, oh, ok, so nou, wat jy gaan vang? Toe sê hy nie, daar by die marina, en toe sê hy vorm, ok, nou, wat het jy gevang? Toe, hy kon nie sê wat hy gevang het nie. 
hy kon nie sê, jy weet, hy, hy kon nie een story vertel, wat hy gedoen het by die viswaters nie. Ok, so die soektok begin toe, hulle is toen obviously dadelijk na, um, skat hulle sy huis toe, daar so het hulle gekyk om, vir enige, iets wat skeef verloop het, en die heel eerste ding wat hulle kon sien, is dat Lysies uh, juwele was op haar, kas gewees, en sy dra altyd, altyd juwele, haar vriende sê, en haar ma sê, as sy opstaan in die ochend, is daar seker juwele wat sy afgehaal het in die aand, en sy sal het dadelijk, dadelijk weer aansit, so dit was vir hulle weird gewees, en hulle gaan toe na Scott's werksplek toe, sy workshop toe, en daar so sien hulle die boot, en die boot het een, soos een hou meid anker, maar daar was ook bewijse geweest dat daar ander ankers gemaakt was, meer as een ankers, maar hulle kon net een anker kry, so dit was wel een dodgy geweest, maar niks, niks vast nie, en anyway, hulle het niks anders daar gekry, behalwe die, die ankers nie, die media het toe die ding vastgevat, en begin mense inroep vir um, shows, interviews, en hulle het toe vir Sharon en familie geïnterview, en hulle was onder die indruk dat Lysie moendlik um, gekidnap is, en hulle het oor die TV mense gesmeek, luister, as jou het, asjeblief, sê ons net wat jy soek, laat daar asjeblief gaan, en toe hulle later vir Scott ook interview, saam met die familie, en allemaal het die selfde story, jy weet, ons, ons hoop rarig, ons vind daar, en ons is so hartseer, en as jy laat het, bring haar terug, toe sê Scott, um, ons moet ook dink aan die moendlikheid, dat sy dalk kan doodwees, en ons moet kyk op plekke, of ons moet kyk vir so iets, jy weet, en hy is die enigste wat so 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 respins, is van, wat, kan jy het nie feik nie, dude, maar anyway, so daar is nou weer eens een vinger wat point, maar toe hulle later vir Lysiese familie vraag, luister, moet ons kyk na skat, moet ons, het jy enige informatie oor hom, toe sê hulle nee, dit kan definitief nie hy wees nie, hy is baie lief vir sy vrou, hy sal nooit enig iets doen aan sy vrou nie, sy het seker seer gekry, en hy werd ingeval, en anyway, ek weet nie, daar was sekerlik baie damme gewees, maar hulle sê toe die politie het al die damme, en selfs die um, marina waar Scott gaan visvang het, 15 keer het hulle geduik om te soek, uh, om te sien of hulle iets kry, en hulle het niks gekry nie. So, tussen kersfeest nou, en nieuwe jaar, is Amber by een partijkie, en sy gesels oor haar boyfriend, en die naam maak toe vir een van haar vriende sin, en hy sê toe, wow, 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 wat is hier jou sy naam? En sy sê toe, Scott Peters, bevestig hulle toe, dat hierdie die ouwe is op die nies, en sy sê so van, wow, dis weird, hy het vir my gesê, sy vrou is dood, wat, 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 anyway, sy bel toe die politie, en die politie is van, wat, hier is ons breik, want hulle krijg glad nie informatie op hom nie, hulle krijg nie enige baggage of bad goed op hom nie, en hier so is het, die affair, jy weet, die uh, buiten eigenlijke verhouding, hulle het hom, hulle vraag toe vir Amber of hulle haar phone kan tap, en dat sy die um, calls record, as um, hulle met mekaar praat, en sy aanvaard dit toe. So, dit is nieuwejaarsavond, en Lysiese familie en vriende sê hulle gaan een kerslig nachtwaak vir um, Lysie hou en vir hulle ongebore sien wat sy naam Connor sal gewees het. Gedierende hierdie nachtwaak, bel Scott vir Amber. Stupid. Hy bel toe vir Amber en sê vir luister ek is Parijs en dit is so awesome en ek mis jou. En sy speel toe nou maar net saam, baie kort oproep, want sy wil nou obviously nie gesels nie, sy is baie hard seer, seer gemaakt en dis, dis nou maar al wat hulle kry van daai, hy sê nou maar net hy mis haar en so, en toe op een latere stad om te bel, bel hy haar weer, en dis toe sy nou skoon kom, sy sê, luister, ek het jy op die tv gesien, wat sy nonsens is dit, um, hy sê toe vir haar, Lysie het alles geweet, en sy het saamgestem, want hulle hevelik was op die klippe gewees, en allerhande lang stories, daar was toe nou nie meer verdere recordings gewees nie, want op die stadium toe al die media vir Amber uit, nou baie mense het vir Amber gehad, maar sy was innocent gewees, sy het niks geweet nie, hierdie ou was single gewees, en het was een awesome ou, en sy het om gelijk, maar die mense het haar uitgehaal, sy kom toe na die media toe, en maak toe een speech, en sê toe, luister, dit is precies wat gebeur het, en haar stories, check uit, elk lieve keer, sy praat altyd die waarheid, um, toe begin hulle haar voor een ophoud tap, want hulle dacht toe, um, dit gaan dalk help met die keis, ek weet nie hoe nie, uh, maar net om mense van haar keis af te haal, of wat ook al, maar as hulle kyk na haar phone records, dan was daar nog 
baie oproepe geweest tussen Amber en Scott. Hy het al nie opgehou bel nie. Die soektocht gaan nog aan. Dit is weke en weke wat voorbij gaan. Um, hulle begin toe net bykie dieper kyk in Scott. Hulle sit een GPS op sy kar en hulle sien toe, hy was in die tydperk wat hulle om getrek het, daar was vijf kere wat hy na die Bijmerina toe was. En partij keer was hy daar vir een paar minuten, partij keer was hy daar vir baie lang, mense sê dat hy het net sy kop gekleer of um, dit is maar nou sy rustige plekje geweest, hy het baie gehou om, daarvan gehou om soen toe te gaan. Maar die politie het aangehou met hulle soektocht, daar so ook nog meer gaan kyk of hulle enig iets kry. Kon niks kry nie, toe raak Scott stil. Daar is niks gehoor van hom nie, totdat hy uh, interview gehad het met Diane Sawyer en op haar show begin hy toe heil en hy sê toe ja ek het een buitenachtelike verhouding gehad en hy kan clean jy weet. Maar wat vir hulle weird was is toe hy begin heil, toe vier hy nie die tranen af, nie, hy nie die tranen laat loop. En die seelkundige, so wat ook al jy het noem, sê dit is baie weird, want dit is soos een automatiese ding, dat as jy heil, dan wil jy moos die tranen afvee. Nou hy het aspris nie afgevee in die selle, want hy wou hartseer lyk, like, of verdere hartseer lyk, like. maar dit is nou weer net een opinie, ok? Ok, so nadat Scott die interview gehad met Diane Sawyer, toe bel een karverkoopsman die politie en sê, luister, hy dog net, hy sê vir hulle, maar Scott het nou net luisie sy karverkoop en vir homself een bakkie gekoop. Heavy dodgy. Twee ander vrouwen sê toe in die meantime ook politiestasie toegekom en gesê, hy het ook by die echtelike verhoudings gehad met Scott en nadat hulle uitgevind het, hy is getrouwd, het hulle omgedrop, maar nooit iets daarvan gesê nie. Daarna, toe sit nou al die 10e februari, 10e februari was toe die dag wat Connor gebore sou gewees het, dit was sy due date gewees, maar dit was ook Amber's verjaarsdag. Hulle het toe weer een kerslig nachtwaak gehad vir Lacey en Connor, en waar is Scott? Scott was al buiten geweest bezig om geskenke te gaan koop vir Amber, hy het vir Amber gebel die dag, um, vir haar verjaarsdag om het wat te sê, gelik met haar verjaarsdag, en traai nog steeds sy lak daar so. Yes, jou is een rechte. Die politie was toe in die meantime weer na Scott's workshop toe gewees, en toe hulle nou weer daar was, uh, na die tyd, toe die workshop hield hem al verander. Um, baie skoon gemaakt en opgepak en opgeruim, maar toe op hierdie soektocht kry hulle toe een tang in die boot, met een lang zwart haar, soos Lysie sy haare en hulle stuur dit toe weg vir, vir toetsen. Dit kom toe terug dat het 90% kans is dat het lysies in kan wees. Dit het nie die haar wortel gehad nie, so hulle kon het nie definitief sê nie. Op hierdie stadium het hulle nog, nie, nog steeds niks tegen Scott nie. In april, toe bel iemand, toe sê hulle, hulle het iets gesien in die noordelike deel van die baai oever, en die politie gaan toe staan toe, en het is toe een klein lichaampie, um, en die volgende dag, toe kry iemand een groot lichaam, maar hy is nog nie, hy is nie meer so vol nie, daar is van sy arms weg en, of sy arms en bene was weg en sy kop. Hulle het toetsen gedoen op hierdie twee lichame en hulle kon toe bevestig dat dit Lysie en Connor was. Nou, hoekom Connor buiten Lysie is, weet hulle nie, daar was nie snijmerke op haar lichaam geweest, dat die babiekie uitgesnij is nie, so hulle wonder of sy dalk geboorte gegee het, en al twee is toe in die water gegooi na die tyd, want hulle het die water so goed gedeersoek, en hulle kon niks kry nie, so baie weer dat die twee lichaam apart ge, gevind is, maar met die informatie besluit hulle toe, luister, hulle gaan vir Scott arresteer, en kyk hoeveel kan hulle voor hom kry op die hof, en um, hulle glo hy is skuldig, hulle glo dat hy het vir Lysie doodgemaak met die uh, bewijse wat hulle het, Hulle soek om toe, hulle het nou nie meer GPS, of hulle het nog steeds die GPS op sy kar, maar sy, sy kar staan stil. Hulle kry toe recht om, om te trek op sy cellfoon, sy GPS, en hy is toe by een ander golfklub waar hulle om opspoor. Toe hulle om kry daar so, toe het hy al sy haare blond gedaai, en selfs sy baard, sy ooghaare, alles gedaai. Sy baard en ooghaare het soos rooi uitgekom, en hy rai toe met sy ouwerse kar, en hulle vraag om toe, Je weet na die tyd, hoekom het hy dit gedoen, en hy het gesê nee, want die media was so op sy kuis geweest, dat hy moes dit doen net om bykie weg te breek, want oorals waar hy gegaan het, het allemaal omgeken, en allemaal het gesê hy is skuldig, en hy het gesê hy is nie skuldig nie. 
hy het sy ouwerse kar gerei, want hy gloor dat daar was een GPS op sy kar gewees, wat recht was, en toe hulle sy ouwerse kar deersoek, toe sta omdrend 15.000 dollar, sy kampgereedskap daar binnen, sy broer sy paspoort, en drie kredietkaarte, toe hulle door sy kleren gegaan het, wat hy gepak het, toe het hy soos casual kleren, en suits ingepak, nou hy gaan kamp, maar hy het soos deftigtig kleren aangepak, so hy het gedink, hy is een flight risk, of hy gaan Mexico toe, of wat ook al so, toe het hom in hechtenis geneem, en toe begin die hofzake. So Scotse verdedigingsadvokaat sê, toe daar is geen bewijse teen om nie, daar is ooggetuies wat vir Lysie daar ochend gesien het, wat sy die hond geloop het, daar is die bewijse van Scotse rekenaar, dat hy by die werk was, daar is bewijse van die camera, by die garage toe hy op sy kar volgemaak het, um, en hy het, net, hy het net niks teen om nie, wat, waarvoor wil hy hom, arresteer. Lysie's advocaat het gesê, kyk na die haare op die splinter nieuwe tang, die tang was nooit gebruik geweest nie. Kyk na die buiten eigenlijk de verhouding, en in die verhouding het hy vir hierdie vrou gesê, hy soek nie kinders nie, hy wil een vasectomie hee. Dit was obviously baie moeilik vir hom met Lysie wat zwanger was, en hy wil obviously uit die pad uit gehad het. Hulle veroordeel om toe skuldig. Hulle ver- ver- veroordeel om eerste graad moord vir Lysie, tweede graad moord vir Connor. Hy is veroordeel tot die dood door middel van inspuiting. Sy verdedigingsadvokaat het toe 423 blad sy appel ingedien om te sê, dit was onrechtvaardig, want die media het vir Scott in een slechte licht gestel, voordat hy nog die hof ingedree het, en dit het die mense in die veroordeling sy harte geswaai. Die hof het die appel nagegaan en hy het besluit toe om net die doodstraf te drop, maar hy gaan vir ewig sit. So, daar is hy, skuldig bevind. Wat denk jylle? Is hy skuldig? Is hy nie? Daar was elf ooggetuies wat gesê het, hy het vir Lysie gesien hy ochend, al die bewijse sê dat hy was uitgewees op die boot weg. Hy het die oever deersoek 15 keer en het niks gekry nie. Is het moendlik dat iemand anders al doodgemaak het en toe hulle sien Scott gaan definitief skuldig bevind word, dat hulle later vir Connor en vir Lysie in die dam gaan drop het? Laat my weet in die comments al onder. Baie dankie dat julle gekyk het. Ek hoop rarig dit is veel interessant. Jammer ek lyk vandag soos een skorry met my werkskleren, maar um, ons gaan beter raak met dit. Ek hoop julle het een lekker dag verder. Bly veilig, bly gezond. Sien julle in die volgende ene.